ഓക്കെ അതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ കെ സി എസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ട് ആരാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലാണ് റൂൾസ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ദ ആക്ട് ഗിവ്സ് എ സ്കെൽറ്റൻ ഓഫ് ദ ലോ ബട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഫർണിഷ് ഇൻ ദ റൂൾസ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സ്കെൽറ്റൻ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളാകുന്നത് അതിന്റെ നമ്മുടെ മുഖം കൈയും കാല് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് വരുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ റൂൾസ് ഗവൺമെന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂൾസ് വന്നപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കെ സി എസ് ആക്ട് ആയിട്ട് മാറിയത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ദ ആക്ട് വിൽ പ്രിവേൽ ബിക്കോസ് റൂൾസ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തർക്കം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തർക്കം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ റൂൾസ് ദ ആക്ട് വിൽ ബി പ്രിവേൽ ബിക്കോസ് റൂൾസ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് അപ്പൊ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് റൂൾസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ട് എപ്പോഴും അത് തന്നെ നിലനിൽക്കും റൂൾസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങളിൽ വിധേയമാവുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നമുക്ക് സ്കെൽറ്റിന് ഒരിക്കലും ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം നമുക്ക് മുഖത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പൊ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൂൾസിലായിരിക്കും ഒരു ആക്ടിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സെക്ഷൻസ് വൺ ടു വൺ ടെൺ വൺ രണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കെ സി എസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ വർഷം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് പതിനഞ്ച് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് പതിനാല് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇതിന്റെ റൂൾസും വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കെ സി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ വൺ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമൻസ് വൺ സെക്ഷൻ വൺ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമൻസ് വൺ എവിടേക്കാണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കമൻസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹോൾ ഓഫ് കേരള അതായത് ഈ ആക്ട് എവിടേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഹോൾ ഓഫ് കേരള അതായത് കേരളത്തില് ഏർ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെതായ ആക്ടും റൂൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ തമിഴ്നാടിനാണെങ്കിലോ അവരിക്കേണ്ടതായ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിക്കേണ്ട ആന്ധ്രക്കാണെങ്കിലോ ആന്ധ്രയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് അവർക്ക് അവരിക്കേണ്ടതായ ആക്ടും റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അവരിക്കേണ്ടതായ ആക്ടും റൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആണ് കെ സി എസ് ആക്ട് അപ്പൊ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ബാധകമാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എവിടം വരെ ഇതിന് പ്രാബല്യം എന്നുള്ളത് ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ടു ആണ് ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റൂൾസ് ടുവും ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടുവും ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത്രയും സെക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇല്ലേ ഇത് പഠിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പഠിക്കണം നമുക്ക് ആയിരം മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് വരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച് പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ടു എ ആണ് അല്ലെ എ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് എ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഇസ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി അതർ സൊസൈറ്റി വിസ് സിംഗർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ ആസ് സച്ച് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്
വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് ദ ഹോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി അതർ സൊസൈറ്റി സിമിലർ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ ആസെറ്റ്സ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ അപ്പൊ രജിസ്ട്രാറിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കെ സി എസ് ആക്ടിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രജിസ്ട്രാർ ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ആണ് രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാറിന്റെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ രജിസ്ട്രാർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് അപ്പൊ ആരെ വേണമെങ്കിലും രജിസ്ട്രാർ ആക്കാം പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ ആരാണ് ഒരു രജിസ്ട്രാർ ആകാൻ യോഗ്യത ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ആകാം ഓക്കെ ആകാം ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ അത് അപ്പൊ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി എ ടു എ എ ഫോർ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പഠിച്ചു അടുത്തത് ടു എ എ അപ്പൊ ടു എ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തത് ടു എ എ അസിസ്റ്റന്റ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ഗ്രാൻഡ് ഓർ എനി അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ എനി ഗ്യാരണ്ടി ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഫ്രം ബോർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ ഇ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയ സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റീസ് അല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇല്ല എല്ലാ സൊസൈറ്റിയും ഗവൺമെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ മിക്കത് കാണുന്നത് അപ്പൊ മീൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഹാസ് റിസീവ് ദ ഗവൺമെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്തിന്റെ ഫോമിലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ലോണോ ഗ്രാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഓർ എനി ഗ്യാരണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിന്നിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റി ഫോം ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എ എ രണ്ട് എ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എ ടു എ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് നമ്മള് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ടു സി പഠിക്കാൻ സുഖമല്ലേ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സി സി വെച്ചാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോഴും സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓക്കെ മീൻസ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റില് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി എന്താണ് സി സി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഇനി അത് ഡി ആണോ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്ഷൻ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി മീൻസ് സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓവർ വൺ ഓർ മോർ റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒന്നിലധികം റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉള്ള സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ഗവൺമെന്റോ രജിസ്ട്രാറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന മാതിരി ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് അതായത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരള ബാങ്ക് ആണ് ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സിന് ഇത് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പുറത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഇതും ഉണ്ട് വേറെ സൊസൈറ്റീസ് മാത്രം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വഴിയെ പഠിക്കാം കൊടുത്തത് സെക്ഷൻ ടു ഇ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഇ ഡി ആണ് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇ ഡി കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് നമ്മുടെ സി എസ് സി ബിനെ കുറിച്ചാണ് ടു ഡിയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ ടു ഇ ഡിയിൽ പറയുന്നത് ഇ ഡി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ടു ഇ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തോ ടു ഇ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റി ബി ആണ് ഇതിന്റെ എന്ത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ബി ആണ് ഓക്കെ എയ്റ്റി ബി ആണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അണ്ടർ എയ്റ്റി ബി എയ്റ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് സബ് സെക്ഷൻ ബി ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവയ്ക്ക് കാലാവധി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഈ ടു ഡി സോറി ടു ഇ ഡി വരുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്തു ഓക്കെ ടു ഡി സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ടു ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് സി എസ് ഇ ബിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇ ഡി കേട്ടോ അടുത്തത് ടു എഫ് നോക്കാം ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടു എഫ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വരുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർ സൊസൈറ്റി മീൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ ഡീം ടു ബി രജിസ്റ്റർഡ് അണ്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ കെ സി എസ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെ സി എസ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആക്ട് അനുസരിച്ച് റൂൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടു എഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർഡ് ഓർ ഡീം ടു ബി രജിസ്റ്റർഡ് ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ടു എ എ അതാണ് റിപ്പീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ടു ജി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഇതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ബീങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇ ലിമിറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ബയോ അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ഒരു ബാധ്യത വന്നാൽ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല അതിന് മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ഥാപന ചിന്തമ വസ്തുക്കളും അതിന് ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കും അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ എന്താണ് അതിന്റെ മാത്രം ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതിന് ബൈലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ബൈലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ ബൈലോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓരോ ടൈപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ബൈലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോ ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈബിലിറ്റി ആ സൊസൈറ്റി ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ജി ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ഐ ബി ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ മീൻസ് സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് ഏരിയ